Haverá um dos integrantes da seleção que se destacará dos outros. Este será o líder. Em suas mãos, o destino da equipe. Ele terá a responsabilidade de guiar a equipe durante os trajetos e poderá decidir quem serão os companheiros que continuam na competição ou terão que abandoná-la. É certo que a luta pela liderança será implacável. Correio! Correio. Uma mensagem? Uhul. Vamos, 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 vamos! Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí, toma aí, toma aí. mas você não pega. Pega aí, pega aí, pega aí. Não, espera, espera, você não. Vamos, 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 vamos! Põe pra cá, põe pra cá, põe pra cá. Começa a competição pela liderança. Ou seja, só um líder, moçadinha. Espera, espera. É só um líder, só. Aí, aí, aí. Começa a competição pela liderança. Depois de cinco provas, um de vocês será o líder e deverá decidir qual será a formação da equipe nacional. Um homem e uma mulher voltarão para casa. Brasil! Eu gostaria muito de ser líder, mas eu acho que todos têm a competência ali para a liderança. Equipe! Ainda bem que não é um eu espero que o líder seja realmente uma pessoa que mereça, tá? E que tenha, uma, uma, acho que o principal, bom senso. A minha esperança é que, que o, o líder, o primeiro líder, seja uma pessoa de consenso e que elimine do grupo aquelas pessoas que aparentemente não, não vão ser colaborativas, né? Gente, é muito assim, punk. Alguém tem que tirar duas pessoas, vai. Né? Vamos lá. Vamos lá. Não quero sair, porque acredito eu que eu possa dar muito ainda para a equipe. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um. É nesse instante, se eu tivesse que, que colocar um membro da equipe num paredão, seria o Maurício. Ele é uma boa pessoa, mas ele ainda não demonstrou se adequar ao, no, ao grupo, ao sentido de equipe. Né? O Maurício, eu acredito que ele esteja tendo um pouco de dificuldade de se adaptar a, ao que está acontecendo. Quero mandar um beijo para minha namorada, para minha mãe e para o meu pai. Eu não vi problema nenhum no pessoal, está todo mundo se dando bem. Para mim está tudo ótimo. O que é para fazer, eu vou fazer. O que não é para fazer, eu não faço. Poderia fazer o papel tanto do líder como o liderado. Eu acho que vai ser bom que as pessoas alternem as funções. Na minha cabeça, eu quero ser o líder. Que o nosso líder seja o mesmo do início ao fim. Se eu fosse o líder da minha equipe, eu não ia exigir nada. Um último viva para o Brasil, que nós amamos o Brasil. Viva! Há três dias, 14 brasileiros chegaram à Patagônia para participar de uma incrível disputa entre cinco países. Eles irão enfrentar as equipes do Chile, Equador, México e Estados Unidos numa competição emocionante e cheia de aventuras. Até agora, Marcelo e Helena, pela experiência, assumiram a organização do grupo. Mas a partir de hoje, essa situação pode mudar. E todos irão lutar pela liderança. Este é o Conquistador do Fim do Mundo, pelo SBT, episódio 2. Acredito que o tempo que nos foi dado foi suficiente para fazer a climatização do pessoal. Acho que o pessoal sentiu menos o impacto da altitude e da pouca umidade. Agora vai começar as competições internas, né? E a busca pela liderança, pela chefia da equipe. Mas eu acredito que é, serão provas que vão buscar tanto equilíbrio psicológico, força, resistência e principalmente acredito que a liderança. Agora vai, Eu acho que vai, vai ser embora. muito bom, o time está bem. Tudo de bom. É... Primeiro dia de, de prova é um dia assim, de muita ansiedade porque a gente não sabe o que nós vamos fazer. Uma coisa é você estar tá preparado para fazer uma determinada prova, então se você se prepara psicologicamente, fisicamente, enfim. 
é, mas é, desde a nossa chegada nós é, não fizemos absolutamente nada a não ser ficar cuidando do acampamento. Então, é, eu diria assim, é uma ansiedade e uma curiosidade muito grande. E aí, comunidade, vamos? Vamos! Nesse momento eu estou me sentindo só com expectativa mesmo, para saber. Porque como a gente também resolveu, é, a gente conversou, toda a equipe, que o líder, mesmo ele sendo líder, ele, antes dele tirar as duas pessoas, ele teria que conversar com a equipe e saber a opinião da equipe. Estamos aí, preparados, com muita vontade mesmo de fazer alguma coisa. Vamos de tênis ou vamos de bota? Porque a união do grupo, ela se solidificou, né? Quer queira, quer não, a gente está junto já há algum tempo. Então a amizade fica, não, não vou dizer que não vai incomodar a saída de alguém. Eu gostei de todo mundo e adoraria estar sempre assim com todos, participando de várias aventuras. É isso que me emociona, estar todo mundo junto com o ideal. Um lugar maravilhoso. Uh, vamos, gente, está na hora. Vamos lá. Bora, bora, trabalhar. A partir de hoje, em cada país, começa uma série de provas de onde surgirá o primeiro líder de cada equipe. Nossos 14 representantes brasileiros estão acampados aqui na Patagônia. Mas esta não é a equipe final. Somente 12 deles poderão seguir adiante. Ser líder, além de ser uma honra, é uma grande responsabilidade. É ele quem vai decidir quem são os dois integrantes que voltam para o Brasil. O combate está apenas começando. Tudo bem? Tudo bem. Tudo. Bom, como vocês já sabem, hoje tem início a série de quatro provas para definir quem será o líder da equipe brasileira. Os outros países também farão essas provas. E nesse primeiro desafio deverão mostrar agilidade, pois terão que chegar até a bandeira através de uma escada de cordas que deverão construir na estrutura. Essa prova é eliminatória. Apenas os oito primeiros colocados passarão para a próxima etapa. Podem se posicionar, cada um na sua respectiva bandeira. Atenção, valendo! Pronto, já temos oito classificados, então podem descer. Cadê? É. Oh. Essa é por ela, né? Tem o tempo todo em pé, não consegui subir. Gente, eu sei. Muito bem. E aí, Gustavo? Você é o vencedor do primeiro jogo. Parabéns aos outros ganhadores que já passaram para a próxima etapa. Marcelo, Alexandre, Julian, Yuri, Helena. Cláudio e Márcia. Então vocês podem agora voltar para o acampamento. Obrigado. Não, vamos comer agora, hein? Que 
as calças não caírem. Fazer o bico de papagaio. Prova de hoje, a primeira prova para escolher o líder, foi uma surpresa. Para mim, muito agradável. Porque estava todo mundo esperando que fosse uma mulher que chegasse na frente, né? principalmente por causa do peso. E no fim eu fui o primeiro a chegar. Então essa foi a minha primeira experiência em fazer corda. Ficou boa, minha escada, uma modéstia à parte, ela ficou boa, ficou bonita, ficou uniforme assim. E o Gustavo é um rapaz muito inteligente. Apesar da pouca experiência, é um rapaz muito inteligente. Ele percebeu isso e, e usou a força física e a altura que ele tem para poder chegar na frente. Dos homens, o Maurício não foi bem. Ele foi o único dos homens que não chegou. Simplesmente eu dei azar, escapou a corda, eu caí, mas se eu tivesse nessa parada aí, ia, ia ser legal também, eu ia querer ser o líder também. Eu sou um cara bem preparado, bem treinado, e se eu sair na, na primeira fase, eu não vou poder mostrar o que eu sei fazer. Comigo, na verdade, eu não sei se eu, por nervosismo, me enrolei lá na hora de desenrolar, já comecei na hora de desenrolar a corda do jeito que ela estava enrolada, né? Aí na hora de amarrar, lá na, nos, nos, nos pedaços lá de pau, eu fui amarrando e aí quando che... aí eu consegui subir. Quando chegou no terceiro, eu escorreguei. E aí a corda ficou muito frouxa e eu não tava conseguindo apertar. Aí foi, deu tempo, né? Chegaram os oito lá em cima e ele falou que não. Então eu fiquei o tempo todo praticamente no chão, nem né? consegui subir muito. A Lilian se estressou um pouquinho com o Marcelo. Ela mostrou novamente um outro lado dela que talvez não seja muito legal para a equipe. Mas é, tenho certeza que se ela sair, nós seremos muito prejudicados. Evidente que existe a chance de ser eliminado por algum dos que estão aí. Também existe a, a, a preocupação de que, caso eu seja o líder, eu tenha que definir a exclusão. Lilian! Eu... Lilian! Lilian! Lilian. Na verdade, eu falei, bom, ainda não vou conseguir subir e fiquei assim, os que já tinham subido, acho que poderiam ter me ajudado um pouco, não fazendo nada, mas falando, ah, faz assim, porque aí eles falaram, pô, não dá nó, eu falei, mas eu não dei e caí. E a gente gritava pra ela ajudar, mas só enrola a corda, só enrola a corda, e ela gritava, não, mas eu tô caindo, eu tô caindo. Então o que eu faço, sabe, ficava assim, ninguém falava nada, ficava quieto, e eu via as outras pessoas do lado falando, vai, não sei o que, vem, sobe, vai, ajudando, entendeu? É, mas a, eu, eu acho que ela pensou ali naquele momento que a gente não tava ajudando ela. Mas o gente, a gente... Eu sei, mas não, há, não, não tinha como ajudar. E pra mim não falaram nada, assim, aí eu fiquei um pouco... Poxa, podiam ter me ajudado um pouquinho pra eu pelo menos conseguir subir um pouco, não, não ficar sem sair do chão. A menina ainda tava lá tentando fazer uma escadinha lá embaixo. E ela viu todo mundo chegando, ela ficou apavorada, ela começou a gritar. Nervosa. Mas logo depois eu falei, ah, todo mundo tá ali, entendeu? Meio nervoso mesmo. Mas ela não pode chegar e falar que é. eu, eu, não houve companheirismo não, não. com ela? Porque não, não existe Ué, companheirismo nessa prova. E tem um outro parêntese nisso aí. Que direito eu tenho de ajudar uma pessoa que ainda não chegou e tem um outro companheiro ali também tentando chegar? Eu acho que ela precisa repensar algumas coisas do comportamento dela. É... Essa intempestividade pode ser prejudicial. Algumas pessoas... Um grupo podem se sentir muito incomodado. Que é, Sérgio, você está todo mundo, você fica o tempo todo entrando, você fica o tempo todo entrando, você fica o tempo todo entrando, você fica o tempo todo entrando. A tendência daqui para frente é que, uh, e com a disputa ficando acirrada, é que os ânimos talvez se exaltem um pouco. Então isso pode criar algum, algum embate dentro da equipe e desunir a equipe. Porque não é uma situação agradável. Você vê que todo mundo está subindo e você não consegue chegar. Entendeu? Da mesma forma, não vou querer que isso aconteça com ninguém. Tá faltando um pouco, hein? Controle emocional. É. A pessoa que não tem controle emocional, ela não chega a lugar nenhum. Eu acho que tá faltando um pouquinho, viu? Então, eu acho que a equipe tem que prestar atenção. Porque às vezes a pessoa pode não ser boa numa etapa, e na outra ela pode ser a melhor. Sabe? E de repente ela vai ficar abalada por desnecessariamente. A seguir, um novo desafio no jogo da liderança. Numa corrida de obstáculos, quatro pessoas perdem a possibilidade de ser o líder da equipe.